dit Jacob, c'est très bien danser. Ouais Ce passage du film Rabbi Jacob, tout le monde le connaît. Il est signé Adama, une troupe de danseurs de chant créée en 1978 par Ilan et Maurice Zawi. Retour sur l'histoire de ce succès. Tout commence à Oran, en Algérie. Avant la guerre d'indépendance, la famille Zawi part s'installer en France. Très tôt, le jeune Ilan montre des prédispositions à la danse et au chant. Très marqué à gauche, il fréquente les Faucons Rouges, une sorte de scout socialiste. Ensuite, c'est la Chomère à Tsaïr, un mouvement de jeunesse sioniste de gauche. Et avec eux, il voyage dans toute la France pour danser. À 18 ans, direction Israël, il a ni fait son service militaire. Quelques années plus tard, retour en France, autodidacte, il crée son style artistique en s'inspirant de son expérience israélienne et sa première compagnie de danse, Col à vive. Son premier grand projet et premier succès, cette fameuse scène dans Rabbi Jacob, c'est la reconnaissance. C'est un peu le fruit du hasard. Mon ami Alexandre Arcadi me dit on cherche des musiciens euh, parce qu'un grand film de la Gaumont va se préparer avec Louis de Finet, Gérard Roury. Euh, Présente-toi. Donc je me suis présenté comme musicien et au fur et à mesure de la discussion, j'ai esquissé que j'avais une compagnie de danse, donc à la Vive, avec qui je travaillais. On faisait des spectacles et Gérard Roury est venu voir un de nos spectacles et a complètement flashé sur la, sur la scène racidique qui était, qui était sur scène, dont cette chorégraphie. Comme il n'avait pas une grande idée de quel, quel pouvait être le moment traditionnel dans le film, il a flashé, il s'est dit mais c'est ça. On a fait une audition devant Louis de Funès et, et lui aussi a complètement adopté le fait qu'il allait danser. Et toute, toute l'histoire a commencé comme ça. J'avais 22-23 ans, euh, lui c'était l'acteur de, des années euh, 73. Euh, mais moi je m'en foutais un peu, c'est-à-dire que j'avais une mission. Une mission, c'était faire en sorte qu'il danse bien. Et donc c'est ce qui s'est passé. On avait un rapport, c'est drôle de dire ça... Euh, de, de professeur à élève et de Louis de Finesse était mon élève et moi j'étais son prof. Ilan et Maurice Zawi créent ensuite Adama, un mot hébreu qui veut dire la terre, une compagnie de danseurs et de chanteurs devenue incontournable pour évoquer la culture juive dans son sens le plus large. Ce groupe qui va chercher ses sources au cœur même d'un pays Israël et, et dans l'esprit du peuple juif partout dans le monde. Et c'est une histoire assez incroyable. Une histoire incroyable qui débute donc avec Rabbi Jacob en 1973 et qui continue au cinéma avec le grand pardon d'Alexandre Arcadie, sorti en 1982. Et pour Sacha, en 1991, avec Sophie Marceau. De nombreux passages dans des films mythiques L'As des As, Lévi et Goliath, Mariage mixte, la liste est longue, avec des scènes devenues cultes. Samy, à quoi tu joues au poker ou au Scrabble Et plus récemment, dans Tellement Proche, d'Olivier Nakache et Eric Toledano en 2008. En parallèle, les spectacles sur scène se succèdent. Des comédies musicales mêlant hébreu et arabe. Des concerts dans des salles mythiques parisiennes, l'Olympia, le Palais des Sports, le Casino de Paris et des tournées dans le monde entier. Le style Adama, ce sont des danses chorégraphiées par Ilan Zawi, inspirées des différentes cultures juives, avec toujours des gestes amples comme exagérés. Dans mon travail de chorégraphe, j'ai particulièrement avantagé tout ce qui était la gestuelle parce que pour moi, ça avait un sens par rapport à la, à la danse traditionnelle. Il fallait exprimer des choses, souvent par des gestes, par des déplacements. Mes frères, Momo et Dan, qui sont justement avec moi sur scène, et d'autres amis, on a voulu faire une compagnie justement où on allait faire une recherche sur les racines des traditions juives et aussi sur sa diversité. C'est-à-dire que j'avais ce même sentiment dans la danse que dans la musique, que dans la construction d'un spectacle, que la force de la tradition juive, c'était effectivement qu'on qu pouvait en retrouver dans différentes parties du monde, ce qui donnait sa diversité et qui répondait justement à notre histoire d'exil et de, et de re-rencontre, soit en Israël, soit là en France. Et Adama serait une sorte de, 
de témoin de, de cette richesse, de ces traditions. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce mot, ce nom, Adama, la terre, et Adam, le, le, le premier homme. Un désir de recherche de tradition qui a débuté avec son expérience du kibbutz à l'âge de 18 ans. Des valeurs de partage, de convivialité, qu'Hélène Zawi a voulu mettre en avant et transmettre à travers la danse. Le dernier spectacle s'appelle justement Kibbutz. Nous avons pu assister aux répétitions et découvrir un voyage à travers l'histoire des Kibbutz et donc d'Israël. Dans le spectacle, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de de retrouver des, des, des musiques et des chansons qui correspondent à différentes époques de, de l'histoire d'Israël et donc du kibbutz. Et aussi le fait que la population du, du kibbutz était très diverse. Et ça m'a donné aussi l'envie de, de faire en sorte qu'on allait découvrir de la musique roumaine, parce que dans mon kibbutz, il y avait des Roumains, de la musique d'Argentine, parce que dans mon kibbutz, il y avait des Argentins, ou qu'on va découvrir aussi euh, une chanson en arabe, parce que euh, près de mon kibbutz, il y avait un, un village arabe. Ça m'a rappelé toutes mes années du, de, 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 de mouvement de jeunesse, de kibbutz, de toutes ces expériences que j'ai vécues aussi. Donc ça m'a beaucoup touchée et je me suis sentie concernée parce que ça fait partie de ma jeunesse. J'ai trouvé que c'était vraiment super, c'était consensuel. Nous, on voulait vraiment inviter tout le monde, quoi, tous les Français qui viennent le voir, leur montrer que Israël, ce n'est pas que ce qu'on entend dans les journaux ici, mais c'est aussi ce qui s'est passé. cest les kibbutz, c'est une terre d'accueil, une terre de partage, de paix. Enfin voilà, mélange culturel, mélange le tout. Depuis 40 ans, Adama transmet les valeurs du judaïsme à travers la musique et la danse. Des revendications ancrées dans l'actualité, avec toujours ce message de paix et de vivre ensemble, cher à Adama. La troupe composée de huit artistes s'établit pour trois dates à l'espace Rachi à Paris, du 9 au 11 avril prochain.